Good afternoon, everyone. Welcome to today's Canada C3 Hangout. This is marks our sixth hangout uh, from the vessel and will be our first bilingual hangout with the crew. Um, we're just getting a little feedback on our side, but that's okay. What we're gonna do is I'm gonna introduce Mira. She's a member of the comms team. She's gonna take over and introduce your scientist for today. Awesome. Hi everyone, uh, my name is Mireille and I'm part of the Canada C3 communications team and uh, we're actually on the Canada C3 ship right now so I don't know if you can really see behind me, it's kind of hard to tell, but we're on the bridge of, of the ship and we are in Bay Como and we have just finished leg two of our uh, 150 day journey. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Mireille, je suis dans l'équipe de communication de l'équipe Canada C3 et puis en ce moment on est sur le navire à Bay Como. Je ne sais pas si vous pouvez voir en arrière de moi, euh, on peut voir un petit peu <rire> Bay Como par ici. Euh, on vient tout juste de finir l'étape 2 et puis euh, j'ai Lynn Morissette avec moi aujourd'hui. I have Lynn Morissette with me today and she's going to tell you a bit more about the science that we did uh, during like two. Alors elle va vous expliquer un peu euh, les projets de recherche de science qu'on a fait durant l'étape 2. Alors voici Lynn. Here's Lynn. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. I guess I got, I cannot hear. <laughs> Bonjour. Je m'appelle Lynn et je suis une scientifique en chef ici sur le leg 2 de l'expédition Canada C3. I'm the chief scientist here for leg 2 of Canada C3 expedition. Je viens de Rimouski, juste de l'autre côté du fleuve. I come from Rimouski, right uh, on the other shore of the of Bekomo. And uh, today, I want to talk to you a little bit about the science that we are doing on board. Je veux vous parler de la science qu'on fait à bord du navire. J'ai apporté quelques trucs avec moi pour vous expliquer. Um, on a 23 projets de recherche. We have 23 research projects going on. All at the same time, tout, tout en même temps, 23 projets. Um, et mon rôle à moi, c'est de m'assurer que tous ces projets-là vont, euh, vont bien et puis euh, que tout se déroule bien pour tous les laboratoires canadiens qui nous ont envoyé des, euh, des idées et des commandes pour ce projet-là, pour l'expédition. Donc, my role here is to ensure that all these 23 projects are, are doing well and that we can collect all the information that the 23 labs of Can all over Canada ask, ask us to, to collect. Um, we do research on many different things. On fait de la recherche sur plein de choses différentes. Entre autres, uh, un des projets qu'on fait, c'est la pollution par le microplastique. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le microplastique? We're doing research on microplastics on board this ship. Every time we stop, we collect samples that's going to be analyzed in the lab and it's on microplastics. Do you know what this is? I'm sure you know what this is. So basically, like I want, I took some samples out of my lab just to show you what we are collecting. Qu'est-ce que j'ai pris des échantillons à l'extérieur de mon labo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ce qu'on ramasse sur les plages, what we are collecting on beaches, look like this is a scientific sample. So this is what it looks like in our lab. So this is a sample from Rimouski. C'est un échantillon scientifique qu'on a prélevé à Rimouski. C'est du sable d'une plage. This is sand from a beach. I don't know if you can see it. Well, yeah, here it is. Et il euh, y a quelqu'un dans un laboratoire qui va analyser avec un microscope pour voir la quantité de plastique qu'il y a dans le sable. Parce que c'est pas seulement que des grains de sable, il y a beaucoup d'autres choses dans, dans cet échantillon. Et puis, le but, c'est de voir la quantité de pollution qu'il y a dans nos plages tout le long de notre voyage sur les rivages canadiens. So there's a scientist that will analyze this in the lab to quantify the amount of plastic because this is not only sand in this sample. There are tiny bits of plastics that we want to quantify so we can get an, a sense of how much plastic is polluting all the coasts all over Canada. Ça, c'est un exemple. This is an example and it's really scientific. So I thought 
at some point in order to show you the um, importance of the problem I made a little game that's called the 90 seconds challenge so ça c'est un, un échantillon très très scientifique c'est un peu dur à comprendre ou à saisir que c'est un problème pour l'environnement alors j'ai fait un petit jeu qui s'appelle le défi des 90 secondes en 90 secondes une minute et demie j'ai ramassé tout ce qu'on avait sur la plage quand on allait échantillonner j'ai ramassé tout ce qu'on avait sur la plage. So in 90 seconds, I collected everything, every kind of trash that doesn't belong to the beach every time we were sampling somewhere. Voulez-vous voir les résultats de ça? Oui? Ça, c'est 90 secondes à Montréal. This is 90 seconds of trash in Montreal. So in 90 seconds, I was able to collect all this. It's a bag of two liters of trash. C'est 90 secondes de déchets que j'ai ramassés sur une plage près de Montréal. So, il y a beaucoup de pollution sur les, les rivages canadiens. L'océan est très, très pollué. The ocean is really polluted by plastic. That's an example. Voulez-vous voir qu'est-ce que j'ai d'autre? Voulez-vous voir Rimouski, la ville d'où je viens? Ça, c'est 90 secondes à Rimouski. Vous voyez, 90 seconds in Rimouski, my hometown. Ça, ça marche pas bien. <rire> everywhere and I have 90 seconds in Les Escoumins. Look how cool this is. Only three pieces of plastic. Trois morceaux seulement à Les Escoumins. Donc, um, depending on the places, the pollution is always there, but sometimes it's less problematic than other places. Dépendamment des endroits, la pollution est toujours là, mais des fois c'est un peu moins pire. Um, what we are doing as well is we are Sampling, uh, surveying marine mammals and seabirds, counting them. We are collecting water in that kind of bottle. We fill that with water and we analyze the DNA. On remplit ces bouteilles d'eau et puis on peut analyser l'ADN et avec ça, ça nous donne une, une, un indice sur la biodiversité de, de tous les organismes qui vivent dans l'eau aux endroits où on, on ramasse l'eau. This gives us an idea of the DNA and the biodiversity of all the species that live in the water where we collect that sample. We have projects on polar bears as well. On a des projets sur les ours polaires aussi, qui sont, à cause des changements climatiques, qui sont en train de se croiser avec les grizzlies. Ça fait une nouvelle espèce qui s'appelle le pizzly. So because of climate change, the polar bears are now mating with grizzly bears and it creates a new species that's called a pizzly bear and there's a team studying that on board the ship. Uh, on fait aussi des, um, des études sur l'environnement sonore, le son dans l'eau. We are studying noise in the ocean to see if the oceans are still quiet or if there's a, a lot of noise in it. We do tons of things on plants and biodiversity and fish and marine mammals, we saw whales today. On fait plein de choses sur la biodiversité, les plantes, les mammifères marins. On a vu des baleines ici juste avant de commencer la classe. On avait une baleine qui était en alimentation juste ici à côté du bateau. There was a whale feeding right here next to the ship. Um, alors, c est, c est, on fait plein de choses et puis l'idée, c'est d'avoir euh, au bout de nos 150 jours d'expédition, un grand inventaire de tout ce qui existe sur la biodiversité des trois océans canadiens. So the overall goal is to have an assessment of all the biodiversity of the three Canadian oceans. Um, donc, ça fait un peu le tour. On fait, on fait vraiment plein de projets de recherche. Et puis, j'aimerais vraiment euh, prendre du temps pour répondre aux questions de toutes les classes. Vous pouvez me poser vos questions. Je suis ici pour vous. Donc, at this time, I can... Just answer whatever question you have about biodiversity, fish, whales, marine mammals, pollution. I am here to answer your questions. All right. Well, Lynn, first of all, two things I want to say. One, you're amazing. The way you were able to do that <laughs> so quickly, going back and forth between French and English, that was awesome. And two, the scope of the projects you are working on right now, you must be having a blast. Having a lot of fun. All right. Yeah, it's, it's so good. Well, let's introduce you to our first classroom and we'll let them ask the first question. Now, remember, boys and girls, it's up to you guys 
you can choose to ask the question in French or in English. So our first class is Mrs. Winning's class. They're a grade six classroom from Barrie, Ontario, and your microphone is on. Hi. Okay. This is Justin. Justin. Hi. 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 What? Um, where was your, where, what place had the most garbage did you find? Like what, on the beaches? What place, what place has the most garbage? Thus far, uh, well, in, in the really scientific way of telling you, we will know only when we get the lab results from the analysis. But right now from the chat, the 90 seconds challenge that I did and that game that I did, I would say that Quebec and Montreal and the larger cities are the places where I found most trash. So I showed you, like this is in Montreal, and I have the equivalent, the, the equivalent quantity in Quebec City as well. However, it's not because it's a big city that it's um, the, the only place where the problem is. I found trash on every single beach I stopped to. And uh, it means that there is no a way. It's not because it's in Montreal. If, if Montreal is not your city, then it doesn't mean that you don't have a problem in your city. It's everywhere. And sometimes in larger city, we have more because it comes either from the sea or from the land by wind. So we have more. This is, I don't know if you know Montreal, but this was in La Ronde, the theme park in downtown Montreal. So maybe it came from a little bit from the ocean, but also a lot from the people around that beach that are on the land. All right, great questions. Grade sixes in Barry. We're gonna jump to another grade six class, Mrs. Tib Sharani's. They are in Canada, Ontario. Let me turn the microphone on. All right, go ahead. On a une question, Josh. Quel centre est-ce que tu as trouvé dans l'eau pour les animaux? Est-ce que tu as la question? Quel sort de? Oui, quel sort? Quel? Qu'est-ce que tu as trouvé dans les samples de l'eau? Les échantillons d'eau. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les échantillons d'eau? Euh, on ne sait pas encore. C'est comme une grosse surprise parce que les échantillons d'eau, nous, notre travail à bord du navire, c'est de, de remplir ces bouteilles et de les filtrer ensuite dans un petit, un petit bocal. Et puis, on envoie ça dans, à Vancouver, à UBC. Et puis là, ils vont faire les analyses. Donc, on va savoir dans 150 jours quand les gens vont recevoir les échantillons dans leur laboratoire, qu'est-ce qu'il y avait? Mais qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces échantillons-là? C'est euh, toute l'ADN de toutes les espèces qui vont être dans l'eau. Comme si je prends cette bouteille d'eau ici puis je la remplis avec l'eau de Bécomo, je vais avoir dans l'eau l'ADN de toutes les espèces de poissons. On a des poissons, des requins, des plantes. Euh, des micro-organismes du plancton. Donc, avec ces analyses-là, juste avec de l'eau, on est capable de savoir toutes les espèces qu'il y avait dans l'endroit où on a échantillonné. Donc, ça nous permet de, de connaître la biodiversité de chaque endroit où on va arrêter le long de notre parcours. All right. Great question, guys. Um... Mrs. Krawacki's group, they're another grade six class. They are in Ottawa, Ontario. Let me turn your microphone on. All right, your mic's on, guys. Hi. Qu'est-ce que c'est le plus petit animal se trouve dans l'océan? Le plus petit? Oui. Les plus petits animaux qu'on trouve dans les océans, c'est le plancton. Il y a deux sortes de plancton. Il y a le phytoplancton. Phyto, ça veut dire plante. Donc, c'est du plancton végétal, comme des petites, petites plantes microscopiques. Et puis, il y a le zooplancton. Zoo, ça veut dire animal. Donc, c'est des, des petits, petits animaux microscopiques. Et puis, il y a toutes sortes de plancton dans, dans nos échantillons, dans l'eau ici. Et puis, dans le zooplancton, il y a des choses qui sont très, très importantes qui s'appellent le krill. Le krill, c'est comme 
une petite crevette qui est toute minuscule. Et puis, c'est ce que les baleines mangent. Donc, même si c'est très, très petit, c'est très important pour toute la chaîne alimentaire. C'est un peu comme vous, vous êtes plus petit que les adultes, mais vous êtes très, très important pour la planète. C'est la même chose dans les océans. Donc, dans le plancton, c'est vraiment... Des fois, c'est tellement petit qu'on a besoin d'un microscope pour le regarder parce qu'on ne pourrait pas le voir avec nos yeux. Donc, on a besoin d'équipement spécial tellement c'est petit. Mais ce n'est pas parce que c'est petit que c'est moins important. C'est, en fait, probablement ce qu'il y a de plus important dans les écosystèmes, c'est les petites créatures qu'on ne voit pas. OK, I am very impressed with the question asking uh, of our classrooms. You guys are doing an excellent oui. job uh, using testing your French goes. You guys are awesome. I'm going to go off the track a little. Mira, if I can steal you for a second. You're, sure. on the com you're on the comms team, the communication team. Can you tell us a little ah. bit about what, uh, what you get to do on the C3? Of course. Um, so no day is like the other on the C3 ship. Uh, it's very, very busy. Uh, we wake up very early in the morning and most of the time we're out and about all day and we get here around 8 p.m. or 9 p.m. And uh, what I've been doing is kind of trying to communicate what we're doing uh, on the ship um, uh, by using photos and videos and all of those things and then posting them online. So we have 360 photos, for instance, uh, that have been really cool. So you can kind of click the photo and then go all around to get a 360 view. And we've been doing that every time we stop somewhere and people really seem to enjoy those. Uh, and we've just been visiting communities all around Canada. So I just we just finished like two today. And uh, we're in Bay Como, so we left Montreal about 10 days ago. And then throughout um, our leg, we visited a bunch of communities. So we visited three indigenous communities, for instance. And our participants really, really enjoyed those. And then we also did a lot of stuff related to marine mammals, as Zim was talking about. Um, some of our participants went snorkeling. Uh, we did a bit of whale watching. Just this morning, we saw a minky whale right off the stern of the ship, so off the back of the ship. Um, so every day is an adventure, and, uh, and we hope that you guys are following along. All right. Um, it does sound like every day is an adventure, and you're using a lot of really cool technology to share it with all Canadians, which is amazing, being Canada yeah. 150 and being a signature project, so that's pretty cool. Um, yeah. Are you tethered in right now? Would you be able to take the laptop and see if we can look out the window briefly before we go to the next question, or are you guys tied down? Yeah. No, no. Uh, we can bring you around, show you around a little bit. So, here is Bay Como, and here's Lynn who's opening a window here, trying to, trying, to. trying to open a window. So it's a bit of a rainy day here, as you can see, but we actually saw minky whales just outside the ship. So right in this area today, a whale came right up to the ship, and uh, it actually uses the ship. Uh, to feed. So what the whale did is it brought kind of a school of fish towards the ship and then kind of blocked their way and then started feeding. So it went around the ship. And then we're in the bridge right now. So this is where the captain kind of works his magic. I can show you my lab if we can put the, the laptop back. So we're on the bridge but one uh, uh, a little bit down us there's my lab. You will see a green box. Can you show her my lab? Yeah. Can you see the green box that is there? This looks like a container, but it's actually my, a real laboratory that is equivalent to what you would have in a university. It looks like a box, but I tell you, inside it's fully equipped with all we need to do, we, we need to have to do our science. So that's pretty amazing. And just à côté, vous voyez la boîte verte? La boîte verte, c'est mon laboratoire, qui a l'air d'un conteneur, mais à l'intérieur de cette boîte, il y a un, un vrai laboratoire. Et juste à côté, il y a les deux zodiacs. On en a cinq en tout. There are five zodiacs in total. So these are the zodiacs that we use to actually, <laughs> to actually go and collect our samples. So that's where I work, right there. Yeah. So we can see Lynn's lab, and then that is the bow of the ship. So this is the front of the ship. And it's a really cool place to, to do some whale watching as well, or, or just to look out onto the horizon when we're, when we're sailing from one place to another. <laughs>
All right, excellent. And I know from experience, I was able to see the ship in Toronto. So I've been in that green box and it's pretty cool inside. Yeah, yeah, it's really awesome. Yes. All right. It's a bit noisy here today because there's lots of construction here going. <laughs> yeah, I can hear the beeping a little bit in the background. All right, we're going to jump to Mrs. Daughtery's class. They're joining us uh, from Georgetown, Ontario. It's a grade five, six split classroom. Let me turn the microphone on. Hi. Hi. Hello. Um, how, how does issues like climate change and water pollution affect the marine mammals? Sorry, can you just repeat the last part of your question? How does issues like climate change and water pollution affect the marine mammals? Oh, that's, that's a big question. Um, well, climate change can affect marine mammals. I'll start with climate change, okay? Pour nos amis en français, on m'a demandé comment la, les changements climatiques et la pollution affect les mammifères marins. Climate change can affect marine mammals by changing their, their, their food. So, you know, most of the whales, for example, they are here in the St. Lawrence during the, the summertime, but then they go to spend all the winter in the Caribbean because it's, it's warmer and this is where they have their babies. And on the way back, they come back here to feed. This is like a food market for them. So because of climate change, preys are changing their distribution and they are not at the same place anymore. So marine mammals are looking for the preys and they don't find it. So they have less food because they don't know where the food is anymore because it changes because of climate change. Um, uh, en français, les, les, les baleines peuvent être affectées par les changements climatiques de beaucoup de façons. Mais entre autres parce que on, leur, leur nourriture change d'endroit. Quand ils viennent dans le Saint-Laurent durant l'été, c'est pour se nourrir. Et puis la nourriture est très, très abondante. Sauf qu'avec les changements climatiques, cette nourriture-là change de place. Et puis les baleines peuvent euh, avoir moins de nourriture parce qu'ils ne sont pas capables de la trouver. So, and about pollution, how pollution can affect marine mammals? That's, that's another really good question. Um, one way it can affect them is that pollution into the water can give them diseases and cancers and they are less healthy when, it's, when they live in polluted water. But when it's pollution by plastic, and on top of that, they can, they can stroke, they can feed on that plastic without noticing, and then they end up with plastic in their stomach, or they can stroke because they eat a piece of plastic, like sea turtles do that a lot. You know, if they, they see a plastic bag in the water, they will think it's a, uh, um, it, it's a jet or it's food, and they will eat that, and then they will choke from it. So they can basically die because of pollution, either by cancer or by having plastic in their stomach that doesn't belong there. So en français, les, la pollution peut aussi affecter les mammifères marins parce que, parce que si la, la pollution est dans l'eau, ils peuvent avoir des cancers et développer des maladies. Mais si c'est de la grosse pollution comme des débris de plastique, ils peuvent aussi manger ce plastique-là et s'étouffer. Et on trouve des baleines qui sont mortes avec beaucoup de plastique dans leur estomac. Alors, c'est très, très euh, dommageable pour eux. One other way pollution can, can um, affect marine mammals, and it's, it's, it's pretty much like now, it's noise pollution. Pollution by noise can be really, really hard on marine mammals because they use sound to communicate. And when they try to communicate either in a really noisy environment, they can get lost, they can have difficulty to send messages to their, their friends and they can have difficulty to find their prey. They use sound to do all that. So it's really important. Pollution is also noise pollution and it's really affecting them as well. So, la dernière sorte de pollution dont je vais vous parler, c'est la pollution par le bruit, comme maintenant. Donc, euh, cette pollution-là aussi peut, être, euh, peut affecter les mammifères marins parce que les baleines se servent des sons dans l'eau pour communiquer pour s'orienter et pour trouver leur proie. Donc, quand elles vivent dans un milieu qui est très, très bruyant, comme en ce moment, 
eh bien, ça leur, ça leur rend la tâche beaucoup plus difficile pour trouver des poids ou pour s'orienter. Donc, la pollution par le bruit, c'est une pollution à laquelle on pense moins souvent, mais c'est très, très important pour les, les, les baleines et tous les animaux qui vivent dans l'eau. All right. Another great, great question about climate change and what it's doing to our marine animals. That's awesome. Mrs. Hartman's class is a grade four classroom. They're joining us from Brampton, Ontario. Let me turn on their microphone. You're good to go. Um, how did you come up with the 90 second challenge? Hi, did I come up with that, that challenge? That's a really good question. En français, la question, c'est comment je suis venue à penser au, au jeu des 90 secondes. I came up with that challenge be, because of an idea. When we got to the first beach that we needed to sample, so remember, we need to sample this. This is pretty simple. But we were there, and we were looking at all the plastics, and the first idea that we had is we need to leave the beach in a better condition than when we arrived. La première chose que j'ai pensé, c'est quand on arrive sur une plage, il faut la laisser plus propre que quand on est arrivé. So at first, I just started to collect trash to, to clean up the beach a little bit before I leave to another spot. But then it became like a game and I, I asked my friend to, to uh, time me and I told him, okay, give me 90 seconds and I'll see what I can collect in 90 seconds. So it will be more like challenging to see how much there is. J'ai demandé à mon ami de me chronométrer pour savoir combien j'étais capable de ramasser de déchets en 90 secondes, juste pour prouver aux gens à quel point il y en avait énormément sur les plages. So I came up with that idea. First, it was just an idea of trying to clean up the beach and leave it in a better condition than what I, when I arrived. And then it became a game. And it's pretty amazing because people understand much more the impact of pollution when they see a bag like that and they realize that one minute and a half can be enough to collect all that trash. So imagine if you spend like half a day of cleaning a beach, you would end up cleaning a lot of trash. And it's just in, not only in one specific location, it's everywhere. So if you have like a river or, or, or a lake or whatever close to your house, and you have an extra, uh, extra time, some time to spare, just go there and try to collect what you can. Because it's super important. This is not much, but it's less plastic in our environment than, than two days ago. Donc, euh, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, si vous, avez, si vous vivez près d'une rivière, d'un lac ou de l'océan, moi j'ai ramassé ça en 90 secondes, donc vous, si vous avez une heure, deux heures pour prendre une marche, Ça prend vraiment pas beaucoup d'efforts, puis on peut faire euh, des milieux plus, plus en santé et moins pollués si on fait juste un petit effort, puis euh, et ça fait une différence au final. All right, well, it's a great game, and I think it really illustrates the point. So you mentioned the plastics, and those are just plastics you can see. I know you guys are taking samples along the way looking for microplastics, but do you ever check the shoreline, maybe through the sand for microplastics? It's really hard for us to look in these samples right, like, like this by, by looking at it. So we need to do a really detailed analysis on what is sand, what is plastic, and what is living organisms in this. And this is why we freeze this usually. Because there might be things that are alive in it and we don't want it to decompose by the time that we analyze it in the lab. So we want in the end to have a proportion of what is sand, what is not sand, and what is alive into a sample like that. But, um, but the, the, the problem is that the tiny bits of plastics that would be the same size than the sand we have in this sample, it comes from this. So plastic is, when it was invented, the selling point of the people who invented plastic was that it's great because you, it's, it's um, unbreakable and it's un, un, um, you cannot say indestructible, indestructible. That was great when they invented that, but now we have the same, the, the problem is that we cannot get rid of it. When it's not big like that, it just breaks down into smaller pieces. 
that are even more dangerous because fish can actually eat it. So, le problème avec le plastique, c'est que c'est indestructible. Donc, quand on n'a pas des gros morceaux comme ça, on a des plus petits morceaux qui sont tellement petits qu'on ne les voit pas, puis les poissons et tous les organismes peuvent les manger. Et c'est ça le problème. Can you still hear me with the noise? Yeah, I mean, we can hear it in the background, but we can we hear you louder because you're right there in front of the microphone. Okay, that's good. Yeah. That's good. I tell you if we couldn't hear you. Um, excellent, good. <laughs> um, so we're going to visit our sixth classroom, but before we do, I just want to remind anybody who's watching live that you can send in a question on the YouTube chat sidebar. Just include your location so we know where you're from. Mrs. Uh, Boudreau, if you can turn your mic on for me, I just can't reach it. Oh. 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 There we go. Yeah. You guys joined last night. Um, can you tell me what grade you are? Six. And where are you? Toronto. 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 Okay, go ahead with your question. Okay, um, quelle espèce sont menacées dans le fleuve de Saint Laurent? Which species are threatened or are in, endangered in the Saint Lawrence? Uh, beaucoup d'espèces sont menacées dans le Saint Laurent. Il y a, dans le Saint Laurent, par exemple, on a 13 espèces de mammifères marins. 13. Dans, on a des grandes baleines, on a des, on a des dauphins. Et puis, on a le beluga. Pour les mammifères marins, sur les 13 espèces qu'on a dans le Saint-Laurent, il y en a plus de la moitié, il y, a 16, il y a 7 espèces qui sont menacées. Donc, il y a plus de la moitié des baleines et des mammifères marins dans le Saint-Laurent qui sont menacés. En plus, euh, on a... Qu'est-ce qui est menacé aussi? Il y a des tortues qui sont menacées. Il y a plein d'espèces de poissons qui sont menacées. La morue, le sébaste. Donc, there are a lot of species that are threatened in the St. Lawrence. Uh, threatened for different reasons. Just for marine mammals, we have 13 species of marine mammals here in the St. Lawrence. Half of them are threatened for different reasons. Some of them are threatened because they get caught in nets. Some of them are threatened because we harvested them, we, we, hunt for, we hunted them. And some of them are affected, um, uh, affected by pollution, and they are threatened by pollution. This is just for marine mammals. C'est juste pour les mammifères marins. And then we have other species that are threatened as well. Cod, for example, sea turtles. We have a redfish that is endangered as well. So there are many, many endangered species on the, on, in the St. Lawrence only. And then in the rest of the ocean, in the Atlantic Ocean, in the Arctic Ocean, there are a lot of species that are endangered as well. So my job is to do ocean conservation. Mon travail à moi, ma spécialité, c'est la conservation des océans. So my job is to try to find solutions to make a better future for these species. And try to make sure that they are endangered, but they don't become extinct. So mon travail, c'est d'essayer de trouver des solutions pour protéger les océans, pour que ces espèces qui sont en danger ne deviennent pas des espèces disparues. Parce que, parce que elles, ont, elles ont une importance très, 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 très élevée dans le fonctionnement de tout l'écosystème. Et puis, il faut, pas, il, faut pas, euh, il faut essayer de préserver le plus de biodiversité possible. They have an importance in the whole ecosystem and we need to, to care about them and to try to maintain a a biodiversity level that is as high as possible. So, do you know the, the game Jenga? You know, it's like the, the cubes, the little cubes, wooden cubes that you pile on top of each other and then you remove one and you remove another one and you remove another one. Biodiversity is like that. When we have an extinct species, it, it, um, it alters the structure of the ecosystem. Like when we take off a Jenga block from a game. And at one point, if we lose too many species, what happened to the, the tower in Jenga when you take off all the blocks? It collapses. It's the same for ecosystem. La biodiversité dans les écosystèmes, c'est comme le jeu de Jenga. Vous savez, les petits bouts, les petits bouts de bois qu'on empile les, un, les uns par-dessus les autres. Quand on perd une espèce, quand il y a une espèce qui devient disparue, 
C'est comme quand on enlève un petit bout de bois dans un jeu de Jenga. Et puis, si on en enlève trop, c'est comme la biodiversité qui diminue. Et puis, c'est toute la tour qui va tomber. Notre écosystème, c'est la même chose. Si on perd trop d'espèces, c'est l'écosystème au complet qui va se briser. Donc, c'est... Uh, this is why this is really important to try to find solution to protect the oceans and to uh, save as many species as possible. And there are different ways to do that. You know, I, I, I spend time at the university to study that. But what I realize now is that you all have the, cre the creativity to come up with a solution. There are some young people that came up with solution to clean up the ocean and that came up with solution to save sea turtles and to save marine mammals. So whoever has the idea, as long as it saves the planet, it's worth trying. So, tout le monde peut sauver les océans, ça ne prend pas nécessairement un doctorat pour arriver à avoir une idée pour sauver la planète. Il y a des gens qui, il y a des jeunes qui ont trouvé des solutions pour nettoyer les océans du plastique, euh, sauver les tortues marines. Donc, tout le monde peut faire quelque chose, ça prend seulement une idée, puis après, ben, ça vaut la peine de l'essayer pour sauver la planète. All right. We've got a question that came in. Um via the YouTube chat, and they're wondering, is there any research you would like to have done on the expedition, but couldn't due to time, logistics, or other restraints? Hmm. You know, I, I, have, um, I have met here really, really wonderful people, uh, uh, including someone, what is his name, the drone guy? Ryan Rizzo. Ryan Rizzo, who is flying a drone. And with this drone, we can actually capture images over whales. Like we can fly with the drone over the whales. And that's fascinating for me because, uh, and I wish I would have known that before because I would have set something up with him to try to study whales in, in that brand new way. Because usually when we study whales, we see them from the side. You know, I can look at whales here and I would see the side of it. I never see the top of whales. But when we, look, we fly over whales with drone, we just discover a whole new world of knowledge that we didn't know about the whales. We know more about their behavior. We know more about the, the, the patches that they have on the, their skin. And we can identify because it's like fingerprints. So working with drones on whales would be for me like the thing I wish I could have known before and done on that ship. But I'll do that later with him because we just bound it and, and we need to do something about it. All right. Well, we have several questions en français that are in the blue chat sidebar. So Mira, if you're still there, if you click oh, on, yeah, hi. If you click hi. on the top, the blue chat sidebar, and if you want to pick one from in there, there's quite a few that have come in. Sure. Um, so why don't we do, uh, quel est le changement le plus commun dans l'eau que vous trouvez? Alors, qu'est-ce qui se reproduit le plus souvent? Um, qu'est-ce qu'on a de changement le plus commun à date dans l'eau? Euh, ben, la, pour le leg sur lequel j'étais, donc de Montréal à Bécomo, L'un des changements les plus importants, et puis ça affecte vraiment plein d'espèces, c'est la salinité. La salinité, c'est la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. L'eau dans le Saint-Laurent vient des grands lacs. Donc, c'est le, le corps des réserves d'eau douce de la planète. Les grands lacs au Canada sont la plus grosse réserve d'eau douce au monde. Puis, l'eau qui coule dans le Saint-Laurent vient des grands lacs. Puis après quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, elle va rencontrer l'eau salée de l'océan Atlantique. Donc, le long du Saint-Laurent, nous, on est parti de Toronto, puis là, maintenant, on est à Bécomo, la salinité a changé. À Toronto, la sal... il n'y avait pas de sel dans l'eau, la salinité était de zéro. Quand on est arrivé à la hauteur de Québec environ, la salinité a commencé à apparaître. On a commencé à avoir du sel dans l'eau parce qu'on a l'eau des Grands Lacs qui se mélange avec de l'eau de l'Atlantique. Ici, à Bécomo, la salinité est beaucoup plus élevée parce qu'on est beaucoup plus près de l'Atlantique. Et puis là, on est vraiment en milieu, euh, en milieu marin. On est dans l'estuaire et puis l'eau est beaucoup plus salée. Mais qu'est-ce que ça fait, ce changement de salinité? Ça fait qu'il y a plein d'espèces qui changent aussi. 
Euh, quand la salinité augmente, il y a des espèces marines comme les baleines qu'on commence à voir. Quand on est en eau douce, il y a des espèces d'oiseaux, il y a des espèces de tortues, il y a des espèces de poissons qui sont complètement différentes des espèces qu'on va rencontrer ici. Donc, c'est toute la biodiversité qui change juste à cause de la quantité de sel qu'il y a dans l'eau. Donc, c'est fascinant de voir à quel point ça a changé depuis Toronto jusqu'à ici. On a un écosystème complètement différent de ce qu'on avait il y a 10 jours ou même 20 jours. All right. Well, definitely have to say thank you to the classrooms today. You guys were incredible. Really great questions. Yes. I have to yes. say thank you to Lynn and Mira. You guys were excellent, excellent hosts. So we're at about the time where classes might be ready to change. So we are going to go off air. But if you're available for a few more minutes, would you want to do a little bit of after hour questions with the classes that can stay on? Sure, yeah. Yeah? Excellent, excellent. So what we'll do before we sign off officially, um, other than saying thank you so much, is I'm going to turn the microphones on, let the classroom say goodbye and thank you. So it's going to get loud for a second, if you're okay with that. Okay, good. I'm ready. All right. <laughs> <laughs> so any of the classrooms live on camera today, if you guys have to go and switch periods, feel free after we say thank you. And those who want to stick around, uh, we'll do a little bit of after hour questions with our wonderful hosts on the C3 today. So here we go, microphone's coming on. Goodbye and thank you. Let's make it loud. Good job, everybody. Oops. Thank you. Thank you for your question. So thank you so much. Um, good luck with the next leg of the journey. And I look forward to our next connection. Thanks so yes. much. So do we. Yes. Au revoir tout le monde.